ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ AKTube e-learning school በሰላም መጣችሁ ስሚ ሙራድ ይባላል ዛሬ ምንማረው የአምስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ክፍለ ትምህርት ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ማባዛትና ማካፈል ሁለት ነጥብ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ማባዛትና ማካፈል ማባዛትና ማካፈል የሚለውን ይሆናል ተማሪዎች በመጀመሪያው የትምህርት ክፍላችን ስለ ሙሉ ቁጥሮች መደመርና መቀነስ አስተምረናል ሙሉ ቁጥር ማለት ከ0 ጀምረን 1 2 3 4 ያለ የሚቀጥል ቁጥር ሁሉ ሙሉ ቁጥር ይባላል ብለናል ዛሬ ደግሞ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች እንዴት ማባዛትና ማካፈል እንዳለብን እንማራለን ማለት ነው ሁለት ቁጥሮችን ወስደን ሁለት ሁለት ቁጥሮች ሀ እና ለ ሀ እና ለን ብናባዛቸው ብናባዛ አና ለምን ይባላሉ? አ እና ለ አብጂዎች እንላቸዋለን አብጂዎች አና ለን አብጂዎች እንላቸዋለን አብጂዎች ይባላሉ ምሳሌ ከላይ በጽሁፍ የገለጽኩትን በምሳሌ እነዩ ምሳሌ 1 ሁለት ሲባዛ ሁለት ሲባዛ 3 እኩል ይሆናል 6 ሁለት እና 3 አብጂዎች ይባላሉ። ሁለት እና 3 አብጂዎች እንላቸዋለን። አብጂዎች አብጂዎች ሲባሉ ስድስት ደግሞ ስድስት ውጤት ይባላል። ውጤት እንለዋለን የሁለት እና የሶስት ብዝት ስድስት ነው ሁለት እና ሶስት አብጆች ሲሆኑ ስድስት ደግሞ ውጤት ነው ማለት ነው ምሳሌ ሁለት ሌላ ምሳሌ እንጨምር አራት ሲባዛ አራት ሲባዛ አምስት እኩል ይሆናል አያ ብንል አራት እና አምስት ምን ይሆናሉ ማለት ነው አራት እና አምስት አራት እና አምስት አብጂዎች አብጂዎች ሲሆኑ 20 ደግሞ ውጤት ነው ማለት 20 ውጤት 20 ውጤት ነው
ሌላ ብዙ ምሳሌ መጨመር እንችላለን ነገር ግን በቀላሉ ስለ አብጆችና ስለ ውጤት ለማረዳት ነዚህ ሁለቱ ምሳሌዎች በቂ ይሆናሉ አሁን ደግሞ የምናልፈው ሃና ለ ተካፋዎች ቢሆኑ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ውስጥ ደን ሃ እና ለ ተካፋዎች ቢሆኑ ተካፋዮች ቢሆኑ ቀደም ነበር ያለው አብዥዎች ቢሆኑ ነበር አሁን ደግሞ ተካፋዮች ቢሆኑ ውጤታቸው ድርሻ ይባላል ውጤታቸው ውጤታቸው ድርሻ ይባላል ይባላል ይሄ ድርሻ የሚለውን ላስመረበት ለምሳሌ ምሳሌ አንድ ምሳሌ አንድ ምሳሌ አንድ ስምንት ሲካፈል ለሁለት ውጤቱ አራት ነው ስምንት ሲካፈል ለሁለት ውጤቱ የሚሆነው አራት ሲሆን ስምንት እና ሁለት ስምንት እና ሁለት አካፋዮች አካፋዮች ሲሆኑ አራት ደግሞ ወይም ውጤቱ ማለት ነው ድርሻ ይባላል ከላይ ያሰምርኩበት ድርሻ እንለዋለን የስምንት እና የሁለት ተካፋይ ያ ማለት ስምንት ሲካፈል ለሁለት ውጤቱ አራት ነው ይሄ ውጤት ወይም አራት ድርሻ ብለን እንጠራዋለን ሌላ ምሳሌ ልጨምር ምሳሌ ሁለት አራት ሲካፈል ለሁለት ወይም ተማሪዎች አራት ብር ቢኖራችሁና ለሁለት ሰው ማካፈል ወይ መስጠት ብትፈልጉ ለተሰጡ የምትችሉት እኩል ማካፈል ከሆነ አላማችሁ ሁለት ሁለት ብር ይደርሳችኋል ማለት ነው ለሁለት ሰዎች ስለዚህ ድርሻው የሚሆነው ወይ ሙጤቱ ሁለት ይሆናል አራት እና ሁለት እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ማለት ነው አካፋዮች ሲሆኑ አካፋዮች ካፋዮች ሲሆኑ ሁለት ደግሞ ውጤት ውጤት እንለዋለን ስለ መደመርና ስለ መቀነስ የኛክል ስለ ማባዛትና ስለ ማካፈል የኛክል ካን ማስተዋሻ ላሲዛችሁ ማስተዋሻ ማባዛት የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት ባህሪያቶቹን እንደሚከተለው እናያለን ማባዛት የራሱ ባህሪያት አሉት ልክ እንደ መደመር ሁሉ የራሱ የሆኑ ባህሪያቶች አሉት ማባዛት የመጀመረው የማባዛት ባህሪ የመጀመረው የማባዛት ባህሪ የማባዛት የቀይር ባህሪ 
የማባዛት የቀይር ባህል የቀይር ባህል ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ወስደን ሃናለን ሃ ሲባዛ ለ በነል ውጤቱ በናቀይረው ለ ሲባዛ ሃጋ እኩል መሆን ይችላል ይሄን በሳጥን ውስጥ ላስቀምጠው ሃ ሲባዛ ለ እኩል ይሆናል ለ ሲባዛ ሃ በናቀይረው ሙሉ ቁጥሩን ለና ሃን በናቀይረው ቦታ ውጤቱ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ምሳሌ ምሳሌ አንድ ሁለት ሲባዛ 3 ሁለት ሲባዛ 3 እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 2 ተማሪዎች ሁለት ሲባዛ 3 ስንት ይሆናል ሁለትን 3 ጊዜ መደመር ማለት ነው ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ያ ማለት ሁለት ሲባዛ 3 ማለት ነው ውጤቱ 6 ይሆናል እኩል ይሆናል 3 እንደግሞ ሁለት ጊዜ ስንደምረው ወይም 3 ን ሁለት ጊዜ ብናበዛው ውጤቱ 6 ይሆናል በዚ በግራ በኩል የሚያለው በቀኝም በኩል ያለው ሙሉ ቁጥር 6 6 ነው እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ቦታ ብናቀይረው በማባዛ ጊዜ ውጤቱ እኩል ይሆናል ሌላ ሁለተኛው የማባዛት ባህሪ ሁለተኛው የማባዛት ባህሪ የማባዛት የተጣማጅነት ባህሪ የማባዛት የተጣማጅነት የተጣማጅነት ባህሪ አለው እስኪ የተጣማጅነት ባህሪውን እንዴት እንደሆነ እኔ 3 ሙሉ ቁጥሮችን ንሰድ ሀ ለ መ ሀ ሲባዛ ለ እነዚህን በቀንፍ አረጋቸዋለሁ ሲባዛ መ እኩል ይሆናል ሀ ሲባዛ ይሄ ሲባዛ ምልክት ነው በቀንፍ ለ ሲባዛ መ ተማሪዎች ይሄንን በሳጥን ውስጥ ያለውን የማባዛ ባህሪ ይሁት ሀ ሲባዛ ለ በቀንፍ ውስጥ ሲባዛ መ እኩል ይሆናል ሀ ሲባዛ ለ ሲባዛ መ ይሄ ለየኛው ሙሉ ቁጥር የማባዛት የታጣማጅነት ባህሪ ይባላል ማለት ነው እስኪ በቁጥር ወይም በምሳሌ እናዩ ለምሳሌ ሶስት ሲባዛ አምስት ሲባዛ ዘጠኝ እኩል ይሆናል ሶስት ላስወጣው ከቀንፍ ውስጥ ሲባዛ አምስት ሲባዛ ዘጠኝ አምስት ሲባዛ ዘጠኝ አሁን ተማሪዎች እዚጋ ከእኩል ይሆናል በስተ ግራ በኩል ቀንፍ ውስጥ ያሉት 3 እና 5 ን አበዛው ቀንፉን ዘግቼ ውጤቱን በ9 አበዛውት ከእኩል ይሆናል በቀኝ በኩል ደግሞ 3ን ከቀንፍ አስወጥቼ 9 ቀንፍ ውስጥ ገባ 5 እና 9 ቀንፍ ውስጥ ማለት ነው ውጤቱ ግን እነዩ 3 ሲባዛ 5 መጀመሪያ በቀንፍ ውስጥ ያለው 15 ሲባዛ በ9 እኩል ይሆናል አሁንም 3 እንጽፋለሁ ሲባዛ መጀመሪያ በቀንፍ ውስጥ ያለው ነው ማብዛት ያለብኝ ይሄኛው 45 5 ሲባዛ 9 
45 ይሆናል አሁን ተማሪዎች 15 ሲባዛ 9 9 ሲባዛ 5 9 ሲባዛ 5 እዚህ ጋር አሳያችሁ 15 ሲባዛ 9 5 ከ ቀኝ እንጀምርና 9 ሲባዛ 5 45 ነው 5 እጽፋለሁ ቀሪ አራት አለኝ እዚች ጋር አራስ ይደመር አንድ አምስት ነው አምስት ሲባዛ ዘጠይ ሲባዛ አምስት አርባ አምስት አምስት ዝፍ ያረታረኝ ዘጠይ ሲባዛ አንድ ዘጠኝ ካራት ጋር አስራ ሶስት ይሆናል ስለዚህ ተማሪዎች አስራ አምስት ሲባዛ ዘጠኝ ውጤቱ 130 አምስት ነው አሁን ተማሪዎች 3 ሲባዛ 45 እንደዛው መሆን አለበት እስኪ እዚች ጋር ላሳያችሁ 45 ሲባዛ በሶስ سنጀምር ከቀኝ እንጀምርና ወደዚህ እንሄዳለን 3 ሲባዛ 5 15 5 ንጽፌ አንድ አለኝ እዚች ጋር አንድ አለች 3 ሲባዛ 4 12 ከአንድ ጋር ያ ማለት 12 ላይ አንድ ሲጨምር 13 ይሆናል 13 ስለዚህ ተማሪዎች በ በግራ ሳይድ ያለው 135 መጥቷል በቀኝ ሳይድ ደግሞ ወይም በቀኝ በኩል ያለው 3 ሲባዛ 45 130 አምስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የማባዛት ጣማጅነ ባህሪ በዚህ መልኩ እኩል መሆኑን አሳየን ማለት ነው 135 እኩል ይሆናል 135 ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው የማባዛት ባህሪ የስርጭት ባህሪ ነው ሶስተኛው የማባዛት የማባዛት የስርጭት ባህሪ የስርጭት ባህሪ አሁንም ሶስት ሙሉ ቁጥሮችን እንወስድ ሀ ለና መ ሀ ሲባዛ ቀንፍን ከፍተና ለ ሲደመር መ ቀንፉን እንዘጋለን እኩል ይሆናል ሀ ሲባዛ ለ ሲደመር ሀ ሲባዛ መ ሀ ሲባዛ መ ይሄንን የማባዛት የስልጭ ባህሪን በሳጥን ውስጥ ላስቀምጣ ሁለት የሂሳብ ስሌቶችን ተጠቅመያለሁ ማባዛትና መደመር በግራም በቀኝም በኩል ማለት ነው ሶስት ሙሉ ቁጥሮችም አሉ ሀ ሲባዛ በቀንፍ ለ ሲደመር መ እኩል ይሆናል ሀ ሲባዛ ለ ሀ ሲባዛ ለ ሲደመር ሀ ሲባዛ መጋ እኩል መሆን ይችላል እስኪ በቁጥር እንስራው ለምሳሌ የመጀመሪያው ምሳሌ 9 ሲባዛ በቀንፍ 4 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል ለክ እዚ ሳጥን ውስጥ ባስቀመኩት የማባዛት የስልጭ ባህሪ መሰረት 9 ሲባዛ 4 በቀንፍ ሲደመር አሁን ደግሞ 9 ሲባዛ 3 9 ሲባዛ 3 ቀንፉን ዘጋውallo አሁን ተማሪዎች ውጤቱን እንስራ መጀመሪያ በቀንፍ ውስጥ ያለ ነው የሚሰራ በቀንፍ ውስጥ ያለው ይሄ ሰባት ነው 9 ሲባዛ 7 እኩል ይሆናል 9 ሲባዛ 4 ወይም 9 ን አራ ጊዜ 30 6 ሲደመር 9 ሲባዛ በ 3 20 
ሰባት 27 ዘጠኝ ሲባዛ ሰባት ወይም ዘጠኝን ሰባ ጊዜ ካበዛ ነው ውጤቱ 63 ይሆናል ተማሪዎች 36 እና 27 እስኪ ደምሩት እስኪ ዝች ጋር እንደምረው በጋር 27 ስንደምር ግን እንደዚህ ወደታች ብናረጋው ለመደመር ይመቻል 7 እና 6 13 ሲደመሩ ማለት ነው አንድ ቀር ያለን እዚች ጋር አንድ አንድ ሲደመሩ ለት 3 3 እና 3 ሲደመሩ 6 ስለዚህ ይሄም ውጤቱ የ36 እና የ27 ደምር ደምር ውጤት 63 ነው ማለት ነው ስለዚህ የማባዛት የስልጭ ባህሪ ምንጊዜም ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው እዚ በሳጥን ውስጥ ያለው ባህሪ በቁጥርም سنሰራው እኩል መጥቶልናል ማለት ነው ሌላው አራተኛው የማባዛት ባህሪ አራተኛው የማባዛት ባህሪ ማባዛት 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 በዜሮ እና አንድ ላይ ያለው ባህሪ በዜሮ እና አንድ ላይ ያለው ባህሪ ያለው ባህሪ ለምሳሌ አንድ ሙሉ ቁጥር ንውሰድ ha ha sibaza yetinyaw mulu kutr lewon ichilal ha sibaza 0 wutetu 0 no ahun degmo ba and na bzo yetinyawun mulu kutr ha an weim len weim ma yifelagachutin ba and bitta bezut wutetu rasu mulu kutru weim ha yihonal malatno selezi tamaroch mapazat በዜሮ እና በአንድ ላይ ያለው ባህሪ ይሄ ነው ሀ ሲባዛ 0 ውጤቱ 0 ነው ሀ ሲባዛ 1 ውጤቱ ሀ ነው ያ ማለት ማንኛው ሙሉ ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ውጤቱ 0 ይሆናል ማንኛው ሙሉ ቁጥር በአንድ ስናባዛው ደግሞ ራሱ ሙሉ ቁጥሩ ይሆናል ማለት ነው በቁጥር እኔ ምሳሌ ለምሳሌ የመጀመሪያው ምሳሌ 6 ሲባዛ ዜሮ ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው ለላይ ባየ ነው የማባዛ ባህሪ መሰረት ዜሮ 6 ሲባዛ በአንድ ውጤቱ 6 ሌላ መጨመር እንችላለን የትኛውም ቁጥር 100 ማለት እንችላለን ሲባዛ በዜሮ ውጤቱ ዜሮ ነው 100 ሲባዛ በአንድ ውጤቱ 100 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማባዛ በዜሮ እና በአንድ ላይ ያለው ባህሪ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሁን ደግሞ ቀጥለን ምናዩ አቅራብ ስሌት ወይም ማጠጋጋት ምንለው አቅራብ ስሌት አክራብ ስሌት አክራብ ስሌት የአንድ ብዝት ግምትን ያመለክታል አክራብ ስሌት የአንድ ብዝት የአንድ ብዝት ግምትን ያመለክታል አክራብ ስሌት አብሽዎችን ወደ 10 ብዝቶች በማጠጋጋት የምናገኘው ውጤት ነው እንዲሁም አብሽዎችን አብጂ ወጭን አብሽዎችን ወደ 10 
ወደ አስል እርቢ በዘይቶች እርቢ በዘይቶች ወደ አስል እርቢ በዘይቶች በማጠጋጋት በማጠጋጋት የምናገኘው ውጤት ነው የምናገኘው ውጤት ምን ይባላል አቅራብ ስሌት ይባላል አቅራብ ስሌት ይባላል አሁን ተማሪዎች ያስል እርቢ በዘይቶች ምን ምንላቸው የቶቹ ናቸው ባለፈው ክፍል ለትምርት አንድ ላይ አይተናቸዋል ስለዚህ ያስር እርቢ በዘይቶች ምክንያቱም አቅራብ ስሌት سنሰራ ወደ አስር እርቢ በዘይት ነው እናጠጋጋው ወይም አንድን በዘይት ግምትን ለማስቀመጥ سنፈልግ ወደሚቀርበው ያስር እርቢ በዘይት ማጠጋጋት ስለሚኖርብን መጀመሪያ ያ አስር ርቢ በዘይት እሚለውን ታስተውሳችሁ ያ አስር አስር ርቢ በዘይት ርቢ በዘይት በዘይቶች አስር ማቱ አንዲሺ አሰርሺ ይያለ ይከተላ ካስታውሳችሁ እነዚህ ናቸው የ 10 እርቢ በዘይቶች በክፍለ ትምርት አንድ ላይ ያያናቸው ማለት ነው አሁን እነዚህን ካወቅ የትኛውን ምቁጥር ወደሚቀርበን የ 10 እርቢ በዘይት ማጠጋጋት እንችላለን ማለት ነው አሁን በቁጥር ምሳሌ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ምሳሌ አንድ ምሳሌ አንድ ላይ የ 927 የ 927 አቅራብ ስሌት አቅራብ ስለት ስንት ነው ተብለን بنጠየቅ ይሄ አሁን ምን ነው ይን 27 የሚለው ነው 27 የሚገኘው እ እ 927 ስናዩ የሚገኘው በ 900 እና በ 1000 መካከለ ወደ 10 ልብ ቢዝት ስናመጣው ማለት ነው በ900 እና 927 927 የሚገኘው በ900 እና በ1000 መካከል ነው መካከል ነው አሁን ተማሪዎች 927 የሚለው ሙሉ ቁጥር ለማጠጋጋት ይሄንን ማለት ነው የሚቀርበን ወደ 900 ነው ወይስ ወደ 1000 ማጠጋጋት የሚቀርበን ይሄ 927 የሐሳባት የሚለው ከ50 በላይ ቢሆን ወደ 1000 ይቀርብ ነበር አሁን ግን ይሄ ሐሳባት ከ50 በታች ሆነ ሙሉ ቁጥር ስለሆነ ወደ 900 ለመጠጋት ይቀርባል ማለት ነው ስለዚህ የ927 የ927 አቅራብ ስሌት አቅራብ ስሌት 
اقرب سلت اقرب سلت 900 نو ማለት ነው 900 ይሆናል ሌላ ምሳሌ ልስታችሁ 980 باقرب سليت سيكمت باقرب سليت سناس كمتاو سناس كمتاو 980 باقرب سليت سناس كمتاو 980 80 سناي ከግማሽ በላይ ስለሆነ ወደ 1 ሺህ ቀርባል ማለት ነው ስለዚህ ስናስቀምጠው አንድ ሺ ይሆነ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል የማሲዛችሁ አንድ ማስተዋሻ አለ ማስተዋሻ ይሄ ማስተዋሻ ምንድነው የሚለው ማካፈል የራሱ የሆነ ባህሪ የለውም ልክ እንደ መቀነስ ማለት ነው መቀነስም ባለፈው ስና የራሱ የሆነ ባህሪያቶች አሉትም ማካፈልም የራሱ የሆነ ባህሪ የለውም የማባዛትን አሁን አይተናል የስልጭ ባህሪ የተጣማጅ ባህሪ የቀይር ባህሪ እንደዛ ያለ ተቀስናቸው ማለት ነው ማካፈል ግን ማካፈል የራሱ የሆነ ባህሪ የለው የራሱ የሆነ ባህሪ የለው ምሳሌን እኔ ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ሃ እና ለ ሃ እና ለ ሙሉ ቁጥሮች ሃ እና ለ ሙሉ ቁጥሮች ቢሆኑ ሃ ሲካፈል ለ ሃ ሲካፈል ለ ان لا سيكفل لا ها وديتو اكل ايون وديتو من ايون اكل ايون اكل ايون لمن ما بازت راسو يونا باهري سلالو ቦታ በእናቀይረው ውጤቱ እኩል አይመጣም ማለት ነው ምሳሌ እኔ ስምንት ሲካፈል ላራት እኩል አይሆንም አራት ሲካፈል ለ8 ተማሪዎች ይሄ ምልክት ለናንተ አዲስ ሊሆን ይችላል ይሄ ምልክት እኩል አይሆንም ለማለት ነው እኩል ይሄ ምልክት የሚያሳየው እኩል አይሆንም እኩል አይሆንም ለማለት ከዚህ በኋላ سنጠቀም ይሄንን ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስምን ሲካፈል አራት በቀላሉ ሁለት ማለት እንችላለን ነገር ግን አራትን ለስምንት سنካፍለው በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ምናገኘው 0.5 የአንድ ግማሽ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ እኩል ሊሆኑ አይችሉም እነዚህ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ማካፈል የራሱ የሆነ ባህሪ ስለሌለው እዚጋ ማካፈሉን ወይ ሙሉ ቁጥሩን ቦታ ብናቀያይረው ውጤቱ የተለያየ ነው የሚሆነው 
በማንኛውም የማካፈል ስሌት በማንኛውም በማካፈል ስሌት በማካፈል ስሌት ተካፋይ ተካፋይ እኩል ይሆናል ድርሻ ድርሻ ሲባዛ አካፋይ ሲደመር ቀር እချင်း በሳጥን ውስጥ ላስቀምጣል ለምን እንደዚህ በሳጥን የማስቀምጣቸው በጣም ጠጋ ጠቃሚ የሆኑ ፎርሙላዎችን እነሱን ተጠቅመን ብዙ ምሳሌ መስራት የምንችልባቸው ነው ተካፋይ እኩል ይሆናል ድርሻ ሲባዛ አካፋይ ሲደመር ቀሪ ጋር ነው እኩል የሚሆነው እስኪ ይሄንን በመሳሌ እነዩ ምሳሌ አንድ ምሳሌ አንድ 24 ተካፋይን 24 እኩል ይሆናል ሰባት ሲባዛ ሶስት ሲደመር ሶስት ነው ይላል አሁን ተማሩሽ 24 እኩል የሚሆነው ሰባት ሰባት ሲባዛ በሶስት ሲደመር ሶስት ጋር ነው ይላል አን ሲባዛ 3 እንት ነው የሚሆነው 21 21 ላይ 3 እንጨምርበት ውጤቱ 24 ይሆናል ስለዚህ 24 ተካፋይ ነው እዚህ ጋር ባለው መሰረት በሳጥን ውስጥ ያስቀምቁትን ስታውት ተካፋይ ነው ማለት ነው ተካፋይ 7 ደግሞ ድርሻ ነው 7 ድርሻ ይሆናል 3 እቺ ማለት ነው አካፋይ ነች 3 አካፋይ አካፋይ ነው ቀሪ የምንለው ደግሞ 3 ነው ቀሪ የምንለው 3 ነው ቀሪ 24 ብርን ለ7 ሰው በታካፍ ለ 24 24 ብር አላችሁ ለ3 በታካፍሉት ድርሻው 77 ይሆንና ቀሪ ግን 3 ይሆናል ማለት ነው 3 3 ብር ሰጣችሁት እጃችሁ ላይ የሚቀረው 3 ብር ነው ስለዚህ ይሄ 3 ቀሪ ነው ሶስት እንደገና አካፋያችሁ ነው ሰባት ሰባት ድርሻ ዋናው ግን በእጃችሁ መጀመሪያ ሰጣካፍሎ የነበረው እሱ ተካፋይ ነው ማለት ነው ስለዚህ 24ን ለ3 ሰው ወይ 24 ብር ለ3 ብታካፍሉት ሰባት ሰባት ደርሶ 3 ይቀራቸዋል ማለት ነው ሌላ ማካፈል በዜሮና በአንድ ላይ ማካፈል በዜሮ እና አንድ ላይ ያለው ባህል ማካፈል በዜሮ እና በአንድ ላይ ያለው ባህል ይሄንን ስናይ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ወይም ዜሮን ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ብናካፍለው ውጤቱ ዜሮ ነው ሲጀመርም ምንም የለንም ማለት ነው ስለዚህ ምንም ከለለን ልናካፍለው አንችልም ሌላው 
አራት ለምሳሌ ሀ ወይም ይሆነን ሙሉ ቁጥር ለ0 ብናካፍለው ይሄ አይቻልም ወይም ተግባራዊ አይሆንም ማለት ነው ተግባራዊ አይሆንም ሌላ ደግሞ አንድን ሙሉ ቁጥር ለ1 ብናካፍለው ውጤቱ አንድን ሙሉ ቁጥር ለ1 ብናካፍለው ውጤቱ ራሱ ቁጥሩ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ለምሳሌ የመጀመሪያው ምሳሌ ዜሮን ለ10 ብናካፍለው መልሱ ዜሮ ይሆናል ሌላ ደግሞ 10 ለ 0 ብናካፍለው ውጤቱ አይቻልም ወይም ተግባራዊ አይሆንም ወይም አይካፈልም ማለት ነው አይካፈልም አይካፈልም እዚች ጋር ያለችዋን ባህሪ ማየት አለብን አይካፈልም 3 10 ወይም አንድን ሙሉ ቁጥር ለ1 ብናካፍለው ውጤቱ 10 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማካፈል በዜሮ እና በአንድ ላይ ያለው ባህሪ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አሁን ደግሞ በራስ ወደ የሚታረም መልመጃ እንላለን በራስ የሚታረም መልመጃ ጥያቄ ቁጥር አንድ ተዛዙ ምን ይላል አስሉ ይላል አስሉ ሀ 43 ሲባዛ በ26 ይሄ ሳጥኑ የመልስ ማስቀመጫ ነው ለ 804 ሲባዛ በዘጠና መልሳቹ እዚህ ጋር ማለት ነው አምሮሃ 221 ሲባዛ በ3 እኩል ይሆናል ዳሽ መ መ 121 ሲባዛ በ15 ሲባዛ በ6 እኩል ይሆናል ዳሽ ሰ ከነፍ ከፍታለሁ 12 ሲባዛ በ18 ሲባዛ በ2 ውጤቱ ዳሽ ይሆናል ራ 24 ሲባዛ ከነፍ ከፍተና 7 ሲደመር 18 ውጤቱ ዳሽ ይሆናል ጥያቄ ቁጥር 2 ጥያቄ ቁጥር 2 አንድ ታክሲ 12 ተሳፋሪዎችን አንድ ታክሲ አንድ ታክሲ 12 ተሳፋሪዎችን ተሳፋሪዎችን የማያዝ አቅም አለው የማያዝ አቅም አቅም አለው የዚህ አይነት የዚህ አይነት አስር ታክሲዎች 
አስል ታክሲዎች አስል ታክሲዎች ስንት ተሳፋሪዎችን ማጓጓዝ ይችላሉ ስንት ተሳፋሪዎችን ስንት ተሳፋሪዎችን ማጓጓዝ ይችላሉ ስንት ተሳፋሪዎችን ማጓጓዝ ይችላሉ ጥያቄ ቁጥር 3 አንድ የቀን ሰራተኛ አንድ የቀን ሰራተኛ የቀን ሰራተኛ በቀን 150 ብር ያገኛል በቀን 150 ብር ያገኛል ይህ ሰራተኛ ይህ ሰራተኛ በወር ምን ያህል ያገኛል በወር ምን ያህል ምን ያህል ብር ያገኛል ያገኛ አራተኛ እና አራተኛ ጥያቄ ቁጥር አራት የደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ የደርባ ሲሚንቶ የደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ በሳምንት 49 ሺህ ከረጢት በሳምንት 49 ሺህ ከረጢት ሲሚንቶ ያመርታል ሲሚንቶ ያመርታል ይህ ፋብሪካ ይህ ፋብሪካ ይህ ፋብሪካ በቀን ስንት ሲሚንቶ በቀን ስንት ስንት ሲሚንቶ ከራጢት ያመርታል ያመርታል ስ አምስት ጥያቄ ቁጥር አምስት አስሉ ሀ ሁለት ሺ አምስት መቶ አርባ ሲካፈል ለ ሃያ ኩሊዮናል ዳሽ ለ አንድ ሺ ሁለት መቶ አርባ ሲካፈል ለ አምስት ኩሊዮናል ዳሽ ሀምሮሃ አምስት መቶ ሰላሳ ስድስት ሲካፈል ለአራት ውጤቱ ዳሽ ይሆናል መ 42000 አራት መቶ 16 ሲካፈል ለ16 ውጤቱ ዳሽ ይሆናል ስድስተኛ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር ስድስት 
ጥያቄ ቁጥር 6 ወይም የመጨረሻው ጥያቄ ማለት ነው አንድ ቁጥር አንድ አንድ ቁጥር በ32 ሲካፈል ሲካፈል ቀሪው ስምንት ቀሪው ስምንት ቀሪው ስምንት ድርሻው ደሞ ድርሻው 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 ደግሞ 11 ቢሆን 11 ቢሆን ይህ ቁጥር ስንት ነው ይህ ቁጥር ስንት ነው ታማሪዎች ጥያቄው እስከ 6 ነው ካንድ እስከ 6 ቪዲዮን እዚጋ ፓውዝ ታደርጉና ወይም ታቆሙና ራሳችሁ ጥያቄውን ሙክራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከስር የማስቀምጥላችሁን መልስ በማመሳከር ያገኛችሁትን ውጤት ራሳችሁ ማረም ትችላላችሁ መፍቴ መፍቴ የመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያው ጥያቄ አስሉ ነው የሚለው ሀ 43 ሲባዛ በ26 አሁን ሁለት ሙሉ ቁጥሮች ተሰጥተውናል 43 እና 26 ሁለቱ ሙሉ ቁጥሮች ለማብዛት ከ ሙሉ ቁጥሮቹ ቀኝ ተነስተን ከ6 ማለት ነው ከታችኛው 6 ሲባዛ 3 18 8 ንጽፈ 1 አለ 6 ሲባዛ 4 24 ካንዲ ጋር 25 አሁን ደግሞ ጨርሻለሁ የ6 ን ወደ 2 ሄዳለሁ 2 ሲባዛ 3 6 አንድ ዲጂት ወደ ግራ ሄድና 6 2 ሲባዛ 4 8 አሁን ተማሪዎች ይሄን መደመር እንችላለን አሁን ከዚህ በኋላ መደመር ነው 8 ን አወርደዋለሁ እዚያ የለውም 8 5 እና 6 11 1 ን ጽፌ 1 አለኝ 2 እና 8 10 ከአንድ ጋር 11 ከአንድ ጋር 11 ይሆናል 1108 1108 ይሃመል ሲሆናል ማለት ነው ለደግሞ ለ 804 ሲባዛ በ90 አሁን ተማሪዎች ቀደም እንደነገርኳችሁ በመናባዛበት ጊዜ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ከቁጥሮቹ ግራ እናነሳና ከታችኛው ማለት ነው ዜሮን ባረትና ብዙዋል ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ውጤቱ ዜሮ ነው ዜሮ ሲባዛ ዜሮ 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 ሲባዛ 8 ዜሮ አሁን የዜሮን ጨርሻለሁ ዘጠኝ ሲባዛ 4 36 6 ን ጽፈ 3 አለኝ አንድ ዲጂት ወደ ግራ ሽሽቼ ነው 6 ን ያስቀመቁት ዘጠኝ ሲባዛ 0 0 ዘጠኝ ሲባዛ 8 7 2 አሁን እንደምል እዚጋ 0 እንዳለው ሰዱት ታችኛው ላይ 0 0 እና 6 ሲደመሩ 6 0 እና 0 0 2 7 ስለዚህ ተማሪዎች ውጤታችን 7 2000 7 2060 ይሆናል ማለት ነው 
72000 ውጤታችን ይሆናል ማለት ነው ወአሁን ደግሞ ወደ ሃምሩሃ እንሄዳለን አንደኛው ጥያቄ ሃምሩሃ 221 ሲባዛ በ13 ሶስ 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 ስድስ እና አንድ ሰባት ስድስ እና ሁለት ስምንት ከዛ ሁለት ተወልዳለች እንዳል 2870 3 አሁን ደግሞ ተማሪዎች መ ጥያቄ ቁጥር 1 መ 121 ሲባዛ 15 ሲባዛ በ6 ይሄ ነው የተጠየቀ አሁን ተማሪዎች መጀመሪያ እንዲቀልልን 15ንና 6ን ላብዙ 15 ሲባዛ በ6 6ና 5 30 ዜሮን ጽፈይ 3 አለ 6ና 1 6 ከ3 ጋር 9 ጥይቱ 9 ነው አሁን ለመለስ እዚጋ 121 ሲባዛ በ90 እኩል ይሆናል ዳሽ ይሄ ለማውቅ ተማሪዎች እንደቀድሙ እንስራ 121 ሲባዛ በ90 0 0 እና 2 0 0 እና 1 0 9 እና 1 9 9 እና 2 18 8 ጽፈይ 1 አለ 9 እና 1 9 ካንዲ ጋር አስር እንደምሮአለ 0 እንዳለ ይወርዳል 0 እና 9 ሲደመሩ 9 0 እና 8 ሲደመሩ 8 0 ይወርዳል 1 ይወርዳል 10890 ይሄ መልሱ ነው ማለት ነው ሰና እራ ይቀርናል ካንደኛው ሰ ሰ ጥያቄው ምንድነው የሚለው በቅንፍ ቅንፍ ከፍታለሁ 12 ሲባዛ 18 ሲባዛ 2 እኩል ይሆናል ዳሽ ይሄ ጥያቄው ነው አሁን ተማሪዎች መጀመሪያ ይሄንን በቅንፍ ውስጥ ያለውን ላቃለሁ ለስራ ይቀላል 12 ሲባዛ በ18 8 እና 2 ሲባዛ ሲባዙ 16 6 ን ጽፈ 1 አለኝ 8 እና 1 8 ካንዲ ጋር 9 አሁን 8 ን ጨርሻለሁ 1 ሲባዛ 2 2 1 ሲባዛ 1 1 አሁን እዚህ ጋር 0 እንዳለው ሰዱት 6 እንዳለ ይወርዳል ማለት ነው ሲደመል 6 9 እና 2 11 1 ን ጽፈ 1 አለኝ እዚህ ጋር 1 ላይ 1 ሲጨምር 2 ሁለመቱ 16 ይሆናል ስለዚህ እዚ በቅንፍ ውስጥ ያለው ሁለመቱ 16 ነው ማለት ነው ሲባዛ ዛጋ በሁለት ስንት ይሆናል ይሄ አሁን ተማሪዎች 216 ሲባዛ በሁለት ሁለት ሲባዛ በ6 12 አንድ አለ 2 ሲባዛ በ1 2 ካንዲ ጋር 3 2 ሲባዛ 2 አራት መልሱ 432 ሆነ ስለዚህ ለላይ እዚህ ጋር 432 ማለት እንችላለን ማለት ነው አሁን ካንደኛው ጥያቄ እረላይ ወይም እምጨረሽ ያንደኛው ጥያቄ እምጨረሽው ላይ ደርሰናል 24 24 ሲባዛ በቀንፍ 17 ሲደመር 17 ሳይሆን 18 18 ሲደመር 7 ይሄን እንደተጠየቀ 
ልክ እንደ ቀደሙ ቀንፉን እናስቀድምና በቀንፉ ውስጥ ያለውን እናስቀድ 18 እና 7 20 5 ነው 24 ሲባዛ 25 ውጤት ስንት ይሆናል ተማሪዎች አሁን ይሄን ለመስራት 24 ሲባዛ በ25 5 እና 4 20 0 ጽፈይ 2 አለኝ 5 እና 2 10 ከ2 ጋ 12 2 እና 4 8 2 እና 2 4 አሁን እንደምንረው 0 2 እና 8 10 0 ጽፈይ አንድ አለኝ 2 እና 4 6 6 100 ስለዚህ 24 ሲባዛ በ25 መልሱ 6 100 ይሆናል አሁን ተማሪዎች ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ለለፍ ሁለተኛው ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 2 ጥያቄው ላንበቦ አንድ ታክሲ 12 ተሳፋሪዎችን የማያዝ አቅም አለው የዚህ አይነት 10 ታክሲዎች ስንት ተሳፋሪዎች ማጓጓዝ ይችላል አንዱ ታክሲ አንዱ ታክሲ 12 ሰዎችን ይዛል አንድ ታክሲ ኩል ይሆናል አንድ ታክሲ 12 ሰዎችን ይዛል 12 ሰዎችን ይዛል አሁን 10 የዛ አይነት ታክሲዎች ቢኖሩ ስንት ሰዎችን ያጓጉዛሉ 10 ታክሲዎች 10 ታክሲ ቢኖር ቢኖር ስንት ሰዎች ማጓጓዝ ይችላል ባጭሩ ይሄን ክሪክሮስ ማድረግ እንችላለን 10 ሲባዛ 12 10 ሲባዛ 12 እኩል ይሆናል 120 ተሳፋሪዎችን ማያዝ ይችላል 120 ተሳፋሪዎችን ማጓጓዝ ይችላል ማጓጓዝ ይችላል ይችላል 120 ተሳፋሪዎችን ማጓጓዝ ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ ጋር ንድ ሶስተኛ ጥያቄ አንድ የቀን ሰራተኛ በቀን 150 ብር ያገኛል ይህ ሰራተኛ ቦር ምን ያህል ያገኛል መጀመሪያ ተማሪዎች በአንድ ወር ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ ስንት ቀኖች አሉ በአንድ ወር ውስጥ 30 ቀኖች አሉ ቀኖች ቀኖች አሉ ይሄ የቀን ሰራተኛ በእያንዳንዱ ቀን 150 ብር ካገኘ በ 30 ቀን ወይም ወሩ መጨረሻ ላይ ስንት ያገኛል ነው የሚል ስለዚህ 30 ሲባዛ በ 150 ብር እኩል ይሆናል ይሄን ስታበዙት 30 በ150 ስታበዙት ውጤቱ የሚሆነው 30 በ150 ማባዛት እንችላለን እናብዘው 30 ሲባዛ በ150 በ150 0 0 0 15 0 3 0 0 5 4 4500 ብር ያገኛል ማለት ነው 4500 ብር 30 ሲባዛ በ150 ብር 4500 ብር በአንድ ወር ውስጥ ያገኛል ማለት ነው እ ወደ አራተኛው ጥያቄ ሳልፍ ጥያቄ ቁጥር አራት 
የደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ በሳምንት 49 ሺህ ከረጢት ሲሚንቶ ያመርታል ይህ ፋብሪካ በቀን ስንት ሲሚንቶ ከረጢት ያመርታል ይላል በአንድ ሳምንት ውስጥ ስንት ቀኖች አሉ የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሰባት ቀኖች ናቸው ያሉት ሰባት ቀኖች አሉ ሰባት ቀኖች ስለዚህ በሳምንት 49 ከረጢት የማምረት አቅም ካለው ይሄ ደርባ ሲሚንቶ በእያንዳንዱ ቀን ስንት ከረጢት እንደሚያመርት ለማወቅ 49 ሺ ሲካፈል ለ7 ለምን በሳምንት 49 ሺ ከረጢት ነው የሚያመርተው ስለዚህ 49ን ለ7 ማካፈል ዜሮ እንዳለ ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ 49 ብር ለ7 ሰው ብናካፈል 7 ጊዜ ይደርሳል ዜሮ እንዳለ ስናስቀምጥ 7 ሺ ከረጢት ከረጢት በቀን የማምረት አቅም አለው ማለት ነው በሳምንት 49 ሺ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ሳልፍ አምስተኛው ጥያቄ መልስ የአምስተኛው ጥያቄ አስሉ ነው ሀ 2540 ሲካፈል ለ 20 እዚጋ ተማሪዎች 2540 ለማካፈል እ ሲካፈል ለ 20 ምንድነው ምናደርገው እዚጋ ዜሮን በዜሮ ማጥፋት እንችላለን በማካፈል ጊዜ ዜሮን በማካፈል ጊዜ እንደዚህ ማጥፋት እንችላለን ምን ይቀራል 254 ይቀራል ከታች 2 ይቀራል አሁን ከዚህ በኋላ 25ን ለ2 ማካፈል እንችላለን እዚች ጋር ቆረጥ ታሪየን ማለት ነው 25 ለ2 ስናካፈለው 12 ጊዜ ይደርስና አንድ ይጥቀረናለች እቺ አንድ አራት ዝስላለችን 14 14 ለ2 7 ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ 127 ጊዜ ይደርሳል ማለት ነው 2540 ሲካፈለ 20 127 ጊዜ ይደርስልናል ማለት ነው 127 ጊዜ ማدرس ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ሌላኛው እዛ አምስተኛው ለ 1240 ሲካፈል ለ5 እኩል ይሆናል ዳሽ አሁንም እዚህ ጋር አሳያችሁ አንድ ሺ 240 ሲካፈል ለ5 ካን አሁን አንድ ለ5 መካፈል ስለማይችል እዚች ጋር ቆርጣትና 12 ለ5 ሁለት ጊዜ ደርሳል ሁለት ጊዜ እናብዞ አምስ ይባዛ በሁለት ታስር እዚች ጋር 10 ሳረግ ከ12 ለ10 ቀንስ ሁለት ሁለት እና አራት ታረት 24 ለ5 5 4 ጊዜ 20 4 ታለ 0 አለ 4 እና 0 40 40 ለ 5 8 240 5 መልስ ይሆናል ማለት ነው 248 248 ጊዜ ይደርሳል ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ቼክ ቼክ ለማድረግ ወይም ይሄ ማለት ቼክ ማለት ትክል መሆኑን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄን ውጤቱን በአምስት አብዙት እና 1240 መስጠት አለበት 248 ሲባዛ በአምስት ውጤቱ የግድ 1240 ካን መጣ እንደገና እንሰራለን ለማስስምንት እና አምስት እና ስምንት 40 ሌረን ጽፈ አራት አለ አምስት እና አራት 20 ካራት ጋር አራት አራት ጽፈ ሁለት አለኝ 
አምስት እና ሁለት አስር ከሁለት ጋር አስራ ሁለት አንድ ሺህ ሁለመቱ አርባ ስለዚህ ትክ ነው ስራችን ማለት ነው አሁንም ያረ የአምስተኛው ጥያቄ ሐምሩሃ ላይ ደርሰናል አምስተኛው ጥያቄ ሐምሩሃ አምስተኛው ሐምሩሃ ጋ 536 ሲካፈለ አራት አሁንም እዚች ጋ 536ን ለአራት ሳካፈል አምስት ለአራት እዚ ጋ ለቁረጥ አምስት ለአራት ሳካፈል አንድ ጊዜ ይደርሳል አንድ ሲባዛ ባራት አራት እዚ ጋ አራት ማለት ነው ግን እዚ ጋ አምስት ነው ከአምስት ለአራት ስቀንስ አንድ እዚ ጋ 3 አለ 13 13 ለአራት 3 ጊዜ 3 ጊዜ አራት 12 ነገር ግን 13 ነው አንድ እዚ ጋ 6 አለ 1 እና 6 16 16 ለአራት ሳካፈለው አራት ጊዜ ስለዚህ 134 134 አሁንም አራትን በ134 አብዝታችሁት 536 መስጠት አለበት 536 መስጠት አለበት ማለት ነው ሌላው የአምስተኛው የሚጨረሻው መ 42000 416 ሲካፈ ለ16 ውጤቱ ዳሽ ይሆናል ይላል ይሄንን አሁንም 42416ን ለ16 እናካፍል ከዚህ ከተቆረጠችው ላይ 42ን ለ16 እናካፍል ስንት ጊዜ ይደርሳል ሁለት ጊዜ ሁለት ሁለት ሲባዛ በ16 32 ከ42 ላይ 32 10 10 ለ16 አይችልም 104 ለ16 104 ለ16 104 ለ16 እናከፍል መቶ አራት ለ16 ሲካፈል 104 ለ16 ሁለት አራት እስኪ ስድስት ጊዜ ነው ሞክረው 104 በ16 አራት ጊዜ ስድስት ጊዜ ስድስት ሶስት ዘጠና ስድስት አ ስድስት ጊዜ ይደርሳል ስድስት ስድስት ጊዜ ዘጠና ስድስት ከ104 ለ8 81 ለ16 አምስት ጊዜ አምስት ከዛ አምስት ጊዜ ስድስት 16 80 ከዛ አንድ ናቀረው አንድ እና 6 16 16 ለ 16 አንድ ጊዜ ይደርሳል ማለት ስለዚህ ተማሪዎች 42000 416 ሲከፈል 16 ውጤቱ 2651 ይሆናል ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ የመጨረሻው የመጨረሻው ስድስተኛው ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 6 አንድ ቁጥር በ32 ሲከፈል ይሄ ማለት የማይታወቀው ቁጥር ማን ነው ብንል የ ታወቀው የማይታወቀው ቁጥር ማ ነው ብንል ነው ብንል ማ ሲካፈል ለ32 ለ32 እኩ ሊሆንል ድርሻው 11 ይሆናል አሩ ደግሞ ስምንት ቀሪው ስምንት ማለት ማሲ ካፈል ለ32 እኩል ይሆናል 11 ቀሪ ስምንት ማለት ነው ስለዚህ 
ይሄ የማይታወቀው ቁጥር ማ ማለት ነው ድርሻው ስንት ይሆናል የሚለው ነው ጥያቄያችን ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ይሄን ክሪክሮስ እናልክ ያ ማለት ማ ድርሻ እኩል ይሆናል ነው ተካፋይ እኩል ይሆናል ድርሻ ሲባዛ አካፋይ አካፋው 32 ነው ሲደመር ቀሪ ብለን አልቀድም ያ ማለት ቀሪው 8 እዚች ጋር ጻፍላችሁ የቅድሞን ማስተዋሻ ምንድነው ምትሌ ቅድሞ ተካፋይ እኩል ይሆናል ድርሻ ሲባዛ አካፋይ ሲደመር ቀል ይሄን ነበር ቀደም ያየ ነው ስለዚህ ተካፋው ማን ነው ድርሻው 11 ነው አካፋው 32 ነው እዚህ ጋር ማን ሲከፍል 32 ቀሪያችን 8 ነው አሁን 32 ሲባዛ 11 መጀመሪያ ከመደመር ማብዛት ስለሚቀድም 32ን በ11 እናብዛ አንድ ሲባዛ 2 ሁለት አንድ ሲባዛ 3 3 አንድ ሲባዛ 2 ሁለት አንድ ሲባዛ 3 3 እንደምለው 2 3 እና 2 5 3 ይወርዳል 352 መ እኩል ይሆናል ድርሻውና እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ድርሻውና ተካፋ አካፋዩ 300 52 ተሰጣሉ ሲባዙ ሲደመል 8 ውጤቱ ስንት ይሆናል 352 ላይ 8 ስንጨምርበት 360 የማይታወቀው ቁጥር 360 ነው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጥያቄው ጋር ስታዩት ጥያቄው ጋር ስናዩ አንድ ቁጥር በ32 ሲካፈል ቀሪው 8 ድርሻው ደግሞ 11 ቢሆን ቁጥሩ ስንት ነው የሚለው ቁጥሩ 360 ነው 360 ለ32 ልብና ከፍለው 11 11 ጊዜ ድርሶ ቀሪ 8 ይኖራል ያ ቁጥር 360 ነው ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ስትከታተሉት የነበራችሁት AK Tube e-learning school ነው አኔ ደግሞ አብሪያችሁ ቆያችሁት ሙራድ ትባላለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ቻው